ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து டிஸ்பர்சிவ் பவர் டிஸ்பர்சிவ் பவர் அப்படின்னா என்ன அதுக்கு முன்னாடி நமக்கு ஒரு சின்ன ஜென்ரல் நாலேஜ் நமக்கு தெரிஞ்சாகணும் டிஸ்பர்ஷன் டிஸ்பர்ஷன் அப்படின்னா என்ன ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு விஷயந்தான் ஒரு பிரிசமில் நான் ஒரு ஒயிட் லைட் பிரிசம் இன் த சென்ஸ் இந்த மாதிரி ஒரு பிரிசமில் நான் ஒரு ஒயிட் லைட் பாஸ் பண்ணும்போது எனக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா எனக்கு இந்த மாதிரி செவன் கலர்ஸ் வந்து எனக்கு ஸ்ப்ளிட் ஆகும் அந்த செவன் கலர்ஸ் ஸ்ப்ளிட் ஆகிறது தான் நம்ம டிஸ்பர்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இதனால தான் நமக்கு ஒரு ஒரு வாட்டர் ட்ராப்பில் வாட்டர் ட்ராப்லெட்டில் வந்து எனக்கு ஒரு சன்லைட் பாஸ் ஆகும்போது எனக்கு அந்த ரெயின்போ ஃபார்ம் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ அது எல்லாமே வந்து டோட்டல் இன்டர்னல் ரிஃப்ளெக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ரெண்டு முறை வந்து அந்த ஒரு சிங்கிள் ட்ராப்பில் ரெண்டு முறை எனக்கு ரிஃப்ராக்ஷன் நடக்கிறனால எனக்கு இந்த ரெயின்போ வந்து எனக்கு ஃபார்ம் ஆகும் அப்போது ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்ல போனோம் அப்படின்னா டிஸ்பர்ஷன் அப்படின்னா ஒரு ட்ரான்ஸ்பரண்ட் ஒரு மீடியமில் நான் ஒரு ஒயிட் லைஸ் ஒயிட் லைட் பாஸ் பண்ண அப்படின்னா எனக்கு செவன் கலர்ஸை வந்து கொடுக்கும் இதுதான் நம்ம டிஸ்பர்ஷன் ஆஃப் பிரிசம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இது எல்லாமே டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ் விப் ஜிஆர் அப்படின்னு வச்சுப்போம் சரிங்களா ஸோ டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ் ஸோ டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ் இருக்கும்போது எல்லாத்துக்குமே ஒரு சர்டைன் வேவ் லென்த் வந்து கண்டிப்பாக இருக்கும் எல்லாத்துக்குமே ஒரு ஒரு வேவ் லென்த் நமக்கு தெரியும் இல்லையா ரெண்டு தான் வந்து இஸ் ஹேஸ் அ லாங்கஸ்ட் வேவ் லென்த் வென் கம்பேர்ட் டு ஆல் த சிக்ஸ் கலர்ஸ் அப்போ ரெட்டு தான் லாங்கஸ்ட் வேவ் லென்த் அப்போது இந்த டயக்ராமை பார்த்தாவே தெரியும் உங்களுக்கு வயலட்டு தான் ரொம்ப லீஸ்ட் வேவ் லென்த் ரொம்ப கம்மியான வேவ் லென்த் அப்போது இந்த வயலட்டினுடைய வேவ் லென்த் என்ன மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னா ஃபோர் ஹண்ட்ரட் நேனோமீட்டர் ரெட்டு தான் ஹையஸ்ட்டு இதனுடைய வேவ் லென்த் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா செவன் ஹண்ட்ரட் நேனோமீட்டர் ரைட்டா ஸோ இதை தான் நம் நம்ம டிஸ்பர்ஷன் ஆஃப் ப்ரிசம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரிங்களா ஓகே அப்போ நம்ம டிஸ்பர்ஷன் பார்த்தா அப்போ டிஸ்பர்சிவ் பவர் அப்படின்னா ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு விஷயந்தான் இப்போது அதே மாதிரி ஒரு ப்ரிசமில் நான் ஒரு ஒயிட் லைட்டை பாஸ் பண்ணுறேன் நமக்கு தெரியும் செவன் கலர்ஸ் கண்டிப்பாக அது கொடுக்கும் ஏன்னா எனக்கு அந்த இடத்துல டிஸ்பர்ஷன் வந்து நடக்கும் இல்லையா இந்த மாதிரி ரைட் ஸோ நான் ஒரு ரைட் கொடுக்குறேன் எனக்கு செவன் கலர்ஸ் வந்து ரெட்டு அதே மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ் வந்து எனக்கு ஸ்ப்ளிட் ஆகும் இல்லையா செவன் கலர்ஸ் ஸோ இது வந்து என்ன வயலட் இண்டிகோ ப்ளூ க்ரீன் எல்லோ ஆரஞ்ச் அண்ட் ரெட் விப்ஜியர் ஸோ இந்த டிஸ்பர்சிவ் பவர் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா இதை பேஸ் பண்ணி தான் சொல்லுது என்ன ஒரு ல ஒரு ஒயிட் லைட் வந்து எனக்கு பிரிசமில் பாஸ் ஆச்சு அப்படின்னா எனக்கு செவன் கலர்ஸ் ஸ்ப்ளிட் ஆகும் இதனுடைய ஆங்கிள் ஆஃப் டிவியேஷன்லாம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ நமக்கு தெரியும் லாஸ்ட்டாக வந்து நம்ம ஒரு டாபிக் பார்த்துருப்போம் ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் ஆஃப் பிரிசம் என்னது ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் நமக்கு வந்து ஒரு டெரிவேஷன் பார்த்துருப்போம் விச் மீன்ஸ் ஒரு டேம் ஒரு பிரிசமுடைய ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் எப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா சொல்லியிருப்போம் என் விச் இஸ் ஈக்வல் டு சைன் ஏ ப்ளஸ் டி பை டூ பை சைன் ஏ பை டூ ஸோ இந்த ஃபார்முலாவை நம்ம டெரைவ் பண்ணியிருப்போம் இல்லையா ஸோ சப்போஸ் எனக்கு யூஸ் பண்ணுற பிரிசம் வந்து அந்த பிரிசமுடைய ஆங்கிள் ஏ இல்லையா ஸோ ஆங்கிள் ஆஃப் பிரிசம் வந்து ரொம்ப 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 கம்மியாக இருந்தது அப்படின்னா அதாவது டென் டு த பவர் ஜீரோ எது இது தான் அப்போது இந்த ஆங்கிள் ஆஃப் பிரிசம் வந்து எனக்கு ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும்போது எனக்கு இங்கே ஒயிட் லைட்டை பாஸ் பண்ணும்போது எனக்கு இங்கே ப்ரொடியூஸ் ஆகிற அந்த கலர்ஸுமே வந்து எனக்கு ஆங்கிள் ஆஃப் டிவிஷன் எல்லாமே ரொம்ப கம்மி கம்மியாக இருக்கும் ஏன்னா எனக்கு பிரிசமுடைய சைஸே சின்னது ஆங்கிள் ஆஃப் பிரிசம் கம்மி அப்போ எனக்கு அதில் ஒயிட் லைட் பாஸ் பண்ணனா எனக்கு அதில் இருந்து வெளியே வர அந்த செவன் கலர்ஸனுடைய ஆங்கிள் ஆஃப் டிவிஷனும் எனக்கு கம்மியாக தான் இருக்கும் சரியா ஆங்கிள் ஆஃப் டிவிஷன் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் இப்போது சப்போஸ் எனக்கு இந்த பிரிசமே இல்லை ரைட் பிரிசமே இல்லை அப்படின்னா எனக்கு இந்த ஒயிட் லைட் வந்து எப்படி எனக்கு ட்ராவல் ஆகும் இப்படி ட்ராவல் ஆகிருக்கும் இப்படி எனக்கு ஒயிட் லைட் ட்ராவல் ஆகும் ஆனால் எனக்கு பிரிசம் இருக்கனால எனக்கு இந்த மாதிரி பெண்டிங் இல்லையா சப்போ இந்த நார்மலுக்கும் இதுக்கும் எனக்கு ப்ரொடியூஸ் ஆகிற ஆங்கிள் இது இது தான் ஆங்கிள் ஆஃப் டிவியேஷன் அப்போது இந்த ரெட்டுக்கு இது எல்லோவுக்கு இது சாரி இது ரைட்டாக இது அப்போது இது வந்து என்னவாக இருக்கும் எனக்கு க்ரீன் இது ப்ளூ இது இண்டிகோ இது ஒயிலட் அப்போது நீங்கள் ரொம்ப கிளியராக சொல்லலாம் எனக்கு சார் இதில் வந்து பார்த்தது
அப்போ எனக்கு மினிமம் ஆங்கிள் ஆஃப் டீவியேஷன் இருக்கும்போது அதனுடைய ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸும் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் இது தான் இதோட கான்செப்ட் சரியா அப்போது நம்ம இங்கே பார்ப்போம் நான் என்ன சொல்லிட்டேன் ஆங்கிள் ஆஃப் பிசம் வந்து எனக்கு ரொம்ப சின்னது இல்லையா அப்போ சின்னதாக இருக்கும்போது நான் என்ன சொல்கிறேன் இந்த சைன் டேர்மை சைன் ஏ ப்ளஸ் டி பை டூ ரைட் ஸோ ஆல்மோஸ்ட் சிமிலர் டு ஏ ப்ளஸ் டி பை டூ ஏன்னா எனக்கு ஸ்மால் ஆங்கிள் ப்ரொடியூஸ் ஆகிறனால நான் இந்த டேர்மை நான் கன்சிடர் பண்ணுறேன் சைனை நெக்லெக்ட் பண்ணுறேன் பிகாஸ் இட் இஸ் அ வெரி ஸ்மால் ஆங்கிள் இல்லையா ஏன் ஸ்மால் ஆங்கிள் ஏன்னா ஸ்மால் ஆங்கிள் உள்ள ப்ரிசமை யூஸ் பண்ணுறேன் அவ்வளோதான் அப்போது நம்ம புக்கில் என்ன கொடுத்துருப்பாங்க இன்ஸ்டட் ஆஃப் டி இது என்னது டி அப்படின்னா ஆங்கிள் ஆஃப் டிவியேஷன் நமக்கு தெரியும் அப்போது எனக்கு இங்கே நிறைய கலர்ஸ் இருக்குது ஸோ ஸோ டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறதுக்கு என்ன யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா இன்ஸ்டட் ஆஃப் டி டெல்ல யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க டெல்டா இந்த மாதிரி ரைட் ஸோ இதுவும் ஆங்கிள் ஆஃப் டிவியேஷன் தான் நீங்கள் கஷ்டப்பட தேவையில்லை அதுவும் ஆங்கிள் ஆஃப் டிவியேஷன் தான் ரைட்டாக ஸோ இந்த சிம்பிள் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அப்போது இந்த டேர்ம் அப்போது இந்த என் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு சைன் வந்து எனக்கு வராது ஏன்னா இட் இஸ் எ வெரி ஸ்மால் ஆங்கிள் இல்லையா அப்போது ஏ ப்ளஸ் அந்த டெல் பை இந்த டூ பை இந்த டேர்ம் தான் இப்போ எழுதியிருக்கேன் இப்போ இந்த டேர்ம் எழுதணும் இல்லையா ஏ பை டூ அப்போது இதிலேருந்து என்ன தெரியுது எனக்கு டூவும் டூவும் கேன்சல் ஆச்சு அப்போ இந்த டேர்ம் எப்படி எழுதலாம் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு என் ப்ளஸ் டெல் சாரி 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 ஏ ப்ளஸ் டெல் a ப்ளஸ் டெல் பை ஏ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு என் அப்போது என் ஈக்குவல் டு ஏ ப்ளஸ் டெல் பை ஏ அப்போது என் விச் இஸ் ஈக்குவல் இந்த டேர்ம் நான் எப்படி எழுதுகிறேன் பாருங்கள் ஒன் ப்ளஸ் டெல்டா ஏ என்ன பண்ணேன் இந்த ஏன்றது காமன் டேர்ம் இல்லையா அப்போ எப்படி எழுதுகிறோம் ஏ பை ஏ ப்ளஸ் டெல்டா ஏ அப்போ இது இது கேன்சல் ஆகிடுச்சுன்னா எனக்கு ஒன் டெல் பை ஏ ஓகே எப்படி வந்ததுன்னு நான் சொன்னேன் எனக்கு இந்த டெப் ரைட்டா ஸோ இது இருந்து நான் என்ன பண்ண போகிறேன் இந்த எண்ணை சாரி இந்த ஒன்னை எண்ணை பக்கம் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன் அப்படின்னா எனக்கு ப்ளஸ்ஸாக இருக்கிற அந்த ஒன்று வந்து எனக்கு மைனஸ் ஆகிடும் இல்லையா அப்போது இங்கே நான் எழுதுகிறேன் பாருங்கள் ரொம்ப சிம்பிள் தான் ரைட் ஸோ ப்ளஸ் ஒன் இந்த பக்கம் வந்துச்சுன்னா மைனஸ் ஒன் அப்போது என் மைனஸ் ஒன் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த டெல் பை ஏ டெல் பை ஏ அதாவது டெல்டா ரைட்டா அப்போது எனக்கு இந்த டெல்டா மட்டும்தான் வேணும் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு அந்த டெல்டா அப்போ எனக்கு இந்த ஏ இந்த பக்கம் போயிடுச்சு அப்படின்னா என் மைனஸ் ஒன் இன்டு ஏ இதுதான் எனக்கு ஆங்கிள் ஆஃப் டிவியேஷன் எதுக்கு பொதுவாக ஆங்கிள் ஆஃப் டிவியேஷன் அப்படின்னா இது தான் ரைட்டா அப்போது ஆங்கிள் ஆஃப் டிவியேஷன் ஃபார் கலர்ஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஃபார் கலர்ஸ் நான் சொன்னேன் எனக்கு ரெட்டு வந்து லோயஸ்ட்டு ஆங்கிள் ஆஃப் டிவியேஷன் அப்படின்னு சொன்னேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் இருக்கிற ஆரேஞ்சும் கொஞ்சம் பெருசு எல்லோ இன்னும் கொஞ்சம் அப்படியே ஒரு டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ஒரு ஒரு கலர்ஸ் எனக்கு ட்ராவல் ஆகும்போது இதனுடைய ரிஃப்ராக்டிவ் சாரி ஆங்கிள் ஆஃப் டிவியேஷன் வந்து எனக்கு அதிகமாகிட்டே போகும் அப்படின்னு சொன்னேன் இல்லையா அப்போது ஒயிலட் தான் வந்து மேக்ஸிமம் ஆங்கிள் ஆஃப் டிவியேஷன் ரெட்டு வந்து எங்கே இருக்குது இது தான் அப்போ இதனுடைய ஆங்கிள் ஆஃப் டிவியேஷன் வந்து கம்மி இல்லையா அப்போது இது தான் நம்ம ஆங்கிள் ஆஃப் டிவியேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் மேக்ஸிமம் அந்த ஒயிலெட்டுக்கும் சாரி அந்த அது ஆமாம் கரெக்ட் மேக்ஸிமம் ஒயிலெட்டுக்கும் மினிமம் ரெட்டுக்கும் இப்போ நம்ம ஆங்கிள் ஆஃப் டிவியேஷன் எடுத்தோம் அப்படின்னா எனக்கு இந்த டேர்ம் எப்படி மாறும் ரொம்ப சிம்பிள் என்னன்றது என்ன ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் ஃபார் ஒயிலெட் விச் ஹேஸ் த லாங்கஸ்ட் ஆங்கிள் ஆஃப் டிவியேஷன் இது ரொம்ப பெருசு ரெட்டுக்கு வந்து இவ்வளோ தான் பாருங்கள் பார்த்தாவே தெரியும் இது ஒயிலெட் இது ரெட்டு அப்போ ஒயிலெட் இந்த ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் ஃபார் ஒயிலெட் மைனஸ் இந்த டேர்ம் ஒன்று இந்த ஏ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு எதனுடைய ஆங்கிள் ஆஃப் டிவியேஷன் ஒயிலெட் அதனால் வி புரிஞ்சுதா இது வந்து ஃபார் ஒயிலெட் அப்போ ஃபார் ரெட் எப்படி எழுதலாம் ரொம்ப சிம்பிள் இந்த டேர்மையே அப்படி தான் எழுதலை ஆறுன்னு எழுதியாச்சு அவ்வளோதான் ரெட்டு புரிஞ்சுதா இவ்வளோ தான் ஸோ நான் சொன்னேன் இல்லையா ஸ்டார்டிங்லேயே சொல்லியிருப்பேன் எனக்கு ஒயிலெட்டினுடைய ஆங்கிள் ஆஃப் டிவியேஷன் அதிகம் ரெட்டினுடைய ஆங்கிள் ஆஃப் டிவியேஷன் கம்மி 
angle of deviation adhigama irukum bodu idanudaiya refractive index um adhigama irukum compared to red appo red unudaiya refractive index kammiya irukum so appo ipo inge enna panna porom violet adanudaiya angle of deviation minus red unudaiya angle of deviation so appo del v minus del r இந்த ரெண்டுத்தையும் நான் செப்ரேட் பண்ணுறேன் செப்ரேட் பண்ணும்போது எனக்கு என்ன ஆகும் டெல் வி மைனஸ் டெல் ஆர் எனக்கு என்வி மைனஸ் என்வி மைனஸ் என் ஆர் இன்டு ஏ ஸோ இது தான் எனக்கு ஃபைனலாக கிடச்ச ஈக்குவேஷன் ஸோ இதை நம்ம என்ன சொல்கிறோம் ஆங்குலர் டிஸ்பஷன் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஆங்குலர் டிஸ்பஷன் ஆங்குலர் டிஸ்பஷன் ஸோ ஆங்குலர் டிஸ்பஷன் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் மினிமம் ப்ளஸ் the maximum angle of deviation adha nama angular dispersion appdin solrom suppose enak in the green oh illa in the blue oh illa in the yellow oh illa in the orange oh idanudaiya refractive index kandupidikkanum which means idanudaiya angle of deviation kandupidikkanum appdina na enna pananum adha da nama dispersive power appdin solluvom dispersive பவர் அப்போ டிஸ்பர்சிவ் பவருக்கு நமக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது நான் டிபி அப்படின்னு மட்டும் எழுதிக்கிறேன் டிஸ்பர்சிவ் பவர் டிஸ்பிளே பிக்சர் இல்லை டிஸ்பர்சிவ் பவர் ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த ஆங்குலர் டிஸ்பர்ஷன் ஆங்குலர் டிஸ்பர்ஷன் பை எனக்கு தேவைப்படுற அந்த கலருடைய டிவியேஷன் அப்போ நான் மீன் டிவியேஷன் அப்படின்னு சும்மா எழுதிக்கிறேன் சரிங்களா மீன் டிவியேஷன் அப்படின்னு எனக்கு தேவைப்படுற கலர் ஸோ இந்த டிஸ்பர்சிவ் பவர் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு த ஆங்குலர் டிஸ்பர்ஷன் பை த மீன் டிவியேஷன் எனக்கு என்ன கலர் தேவையோ அதனுடைய ஆங்கிள் ஆஃப் டிவியேஷன் ஸோ இந்த டேம் நான் என்ன சொல்லியிருப்பேன் இது வந்து காமன் டேம் ஸோ நம்ம எல்லா கலருக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னேன் இல்லையா சப்போஸ் எனக்கு க்ரீனாக இருந்ததுனா இங்கே ஜி இங்கே ஜி சப்போஸ் எனக்கு எல்லோவாக இருந்தாலும் இங்கே ஒய் இங்கே ஒய் ஸோ அதுதான் ரைட்டா அப்போ இந்த டேம் நான் இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறேன் என்ன பண்ணுறேன்னு பாருங்கள் ஸோ டிஸ்பர்சிவ் பவர் விச் ஆங்குலர் டிஸ்பர்ஷன் ஆங்குலர் டிஸ்பர்ஷன் எனக்கு இது தானே என்வி மைனஸ் என் ஆர் இன்டூ ஏ பை மீன் டிவியேஷன் இது எனக்கு மீன் டிவியேஷன் அப்போ என் மைனஸ் ஒன் இன்டூ ஏ புரிஞ்சதா அப்போ இந்த ஏவும் இந்த ஏவும் எனக்கு கேன்சல் ஆகிடுச்சு விச் இஸ் ஈக்குவல் டு என்வி மைனஸ் என் ஆர் பை என் மைனஸ் ஒன் ஸோ எனக்கு ஃபைனலாக கிடச்ச டிஸ்பர்சிவ் பவர் இது தான் ஸோ என்வி அப்படின்றது ரிஃப்ரெக்டிவ் இண்டெக்ஸ் ஃபார் வயலட் மைனஸ் ரிஃப்ரெக்டிவ் இண்டெக்ஸ் ஆஃப் ரெட் ஏ மைனஸ் ஏன்னா எனக்கு வயலட்டுடைய ரிஃப்ரெக்டிவ் இண்டெக்ஸ் அதிகம் ஆங்கிள் ஆஃப் டிவியேஷனும் அதிகம் வென் கம்பேர் டு ரெட் ரெட்டு வந்து ஆங்கிள் ஆஃப் டிவியேஷன் கம்மி அதனுடைய ரிஃப்ரெக்டிவ் இண்டெக்ஸும் கம்மி அதனால் இங்கே மைனஸ் என் மைனஸ் ஒன் ஸோ தேவைப்படுற கலர் ஓகேவா அதனுடைய ரிஃப்ரெக்டிவ் இண்டெக்ஸ் மைனஸ் ஒன் ஸோ இப்படி தான் நம்ம டிஸ்பர்சிவ் பவரை கேல்குலேட் பண்ணுவோம் ஸோ பொறுமையாக பாருங்கள் அதே மாதிரி அன்றைக்கி இந்த ஆங்கிள் ஆஃப் டிவியேஷன் எதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா த மெட்டீரியல் விச் வி யூஸ் மெட்டீரியல் எந்த மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ணி அந்த பிரிசமை மேக் பண்ணுறோமோ அது ரொம்ப முக்கியம் அதை விட முக்கியம் இந்த பிரிசமனுடைய ஆங்கிள் பிரிசமனுடைய ஆங்கிள் வந்து எனக்கு அதிகமாச்சு அப்படின்னா எனக்கு இங்கே எல்லாமே ப்ரொடியூஸ் ஆகுறது அதிகமாக இருக்கும் விச் மீன்ஸ் அதனுடைய ஆங்கிள் எல்லாமே சப்போஸ் எனக்கு ஸ்மால் ஆங்கிள் ஆஃப் பிரிசம் யூஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா எனக்கு அதில் ப்ரொடியூஸ் ஆகிற ஆங்கிள்ஸ் இந்த டிவியேஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து எனக்கு ரொம்ப சின்னதாக இருக்கும் ஸோ இது தான் ரொம்ப 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 க மெயினாக தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயம் ஓகேவா ஸோ பொறுமையாக பாருங்கள் டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஹெல்ப் அதர்ஸ் வித் அ ஸ்மைல்